Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý cả người bán lẫn người mua thuốc Covid-19 ngoài thị trường. Dư luận đặt câu hỏi, F0 cực chẳng đã phải đi mua vì không tiếp cận được thuốc từ ngành y tế, tại sao lại xử lý người dân? Miền Bắc và miền Trung bắt đầu bùng dịch cực mạnh. 20.000 người Malaysia mắc hội chứng Covid-19 kéo dài Tại Việt Nam, tình trạng này cũng bắt đầu trở nên phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh Các loại thuốc kháng virus chưa được Bộ Y tế cấp phép Vì vậy, việc lưu hành các loại thuốc ra bán trên mạng hoặc là mua bán ngoài thị trường đều là bất hợp pháp Cả người bán lẫn người mua đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nếu ngành y tế phát hiện Vâng thưa quý vị ngay sau khi phát biểu nêu trên của bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải trên truyền thông, đã gây rất nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Bởi thực tế, trong suốt thời gian vừa qua, việc f không khó tiếp cận với thuốc điều trị Covid-19 như thế nào thì chúng ta đều đã rõ. Truyền thông đã phản ánh rất nhiều lần, nhu cầu điều trị bệnh thì ai cũng có cả, trong khi thuốc từ ngành chuyên môn thì rất khó tiếp cận vì thiếu. Trong bối cảnh này, f không cực chẳng đã mới phải bỏ tiền túi ra để mua các loại thuốc điều trị Covid-19 trôi nổi trên thị trường. Như vậy, việc xử lý những người mua thuốc liệu có thực sự hợp tình hợp lý hay không? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. 20.000 người Malaysia mắc hội chứng Covid-19 kéo dài. Tại Việt Nam, tình trạng này bắt đầu cũng trở nên phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Tính đến tháng 11 năm nay, gần 20.000 người tại Malaysia đã mắc phải hội chứng hậu Covid-19 sau khi mắc bệnh và hồi phục, đang được chỉ định điều trị theo dõi. Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Malaysia thông báo vào hôm qua, ngày 9 tháng 12. Dựa trên thống kê, vị này cho biết những người bị hội chứng hậu Covid-19 có 5 biểu hiện, gồm chứng mệt mỏi kéo dài, chiếm 80,9%, khó thở khi làm một số công việc, 50,9%, ho, 20,1%, mất ngủ 12,5% và lo âu 10,4%. Vị Thứ trưởng Malaysia cũng chia sẻ thêm, những người mắc phải hội chứng COVID-19 kéo dài thường bị những triệu chứng trên từ 4 đến 12 tuần sau khi khỏi COVID-19. Thậm chí nhiều bệnh nhân vẫn có những triệu chứng này hơn 12 tuần sau khi hồi phục. Việc điều trị cho những bệnh nhân mắc chứng COVID-19 kéo dài không chỉ bao gồm những triệu chứng về thể chất như các vấn đề về tim mạch và hô hấp, mà còn những vấn đề sức khỏe tinh thần và thần kinh nữa. Hiện nay tại Việt Nam, tình trạng mắc di chứng hậu Covid-19 bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tại một số tâm dịch lớn trong đợt dịch thứ tư như là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tuy nhiên các nghiên cứu đánh giá mới chỉ được ghi nhận trong phạm vi hẹp như là trong một phòng khám hay rộng hơn cũng chỉ là một bệnh viện. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý cả người bán lẫn người mua thuốc Covid-19 ngoài thị trường. Ngành y tế sẽ xử lý cả người bán lẫn người mua thuốc điều trị COVID-19 trên địa bàn. Vâng thưa quý vị, đó là khẳng định của tránh văn phòng sở y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai tại cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch mới đây. Chia sẻ này của bà Mai đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Bởi hiện nay, ngành y tế đang thiếu thuốc phát cho F0. Việc người bệnh tự bỏ tiền túi đi mua thuốc ở ngoài là điều cực chẳng đã. Xử lý họ liệu có hợp tình hợp lý hay không? Đầu tiên, về vấn đề thiếu thuốc gói C, Bà Mai cũng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh không đủ gói thuốc C, có nghĩa là thuốc kháng virus để cấp phát cho tất cả F0, nên ưu tiên cho F0 thuộc nhóm nguy cơ cao là người lớn tuổi có bệnh nền. Trong khi đó, theo thông báo thì thuốc trong gói C phù hợp với F0 thể nhẹ và trung bình, giúp giảm tài lượng virus, và theo quy định của Bộ Y tế thì tất cả F0 đều sẽ được nhận thuốc. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ có 39.000 liều thuốc kháng virus, chỉ bằng một nửa hoặc là một phần ba nhu cầu thực tế. Theo lãnh đạo sở y tế, những F0 còn trẻ khỏe không triệu chứng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh thì không thuộc chỉ định sử dụng thuốc kháng virus. Họ có thể dùng thuốc khác và thực phẩm chức năng để tăng cường hỗ trợ sức khỏe. Thực tế, người bệnh nào thì cũng có nhu cầu điều trị, mong sớm khỏi bệnh. Tuy nhiên ngành y tế thì không có đủ thuốc để cấp phát. Người bệnh cực chẳng đã phải bỏ tiền túi mua thuốc ngoài thị trường. Trong khi đó, ngành y tế lại khẳng định sẽ xử lý cả người bán lẫn người mua. Cụ thể, lãnh đạo sở y tế cho biết Monopiravir và Favipiravir đều là thuốc chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Do đó, mọi hành động lưu hành, mua bán thuốc kháng virus trên nền tảng mạng xã hội hay là thị trường đều là bất hợp pháp. Quan điểm của Sở Y tế là xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên, dư luận nhiều người nhận định thị trường thuốc điều trị COVID-19 hỗn loạn cũng một phần bởi ngành y tế thiếu thuốc. Tại sao các đơn vị tư nhân họ nhập được thuốc, nhưng ngành y tế thì lại không? Việc xử lý người bán là điều hợp lý không có gì để bàn cả. Nhưng việc người mua cũng bị xử lý là điều khó hiểu. Bởi lẽ, nếu họ được cấp phát thuốc đầy đủ thì cũng không ra nông nỗi. Và một vấn đề khác cũng đang nhận được sự chú ý, đó là để hỗ trợ điều trị F0. Thành phố đã cấp phát sản phẩm xuyên tâm liên và một loại thực phẩm chức năng tên là cover cho F0 thay thế thuốc điều trị. Và không khó để nhận ra, đây chính là hai loại sản phẩm thuốc nằm trong danh sách 12 sản phẩm Bộ Y tế khuyến nghị sử dụng trước đây. Đính kèm luôn cả tên tuổi, địa chỉ công ty sản xuất và bị các chuyên gia đánh giá là trái quy định, có dấu hiệu chỉ định thầu. Theo nguyên tắc, chỉ được công bố thành phần dược liệu, còn đơn vị sản xuất sẽ do người dân, đơn vị có nhu cầu tự lựa chọn, chứ không được công khai tên tuổi nhà sản xuất như vậy. Và sau đó, Bộ Y tế đã phải thu hồi danh sách 12 loại sản phẩm này khi giá thành ngoài thị trường bị đẩy lên quá cao. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế cũng đang tiến hành điều tra một phản ánh của người dân về việc gọi điện đến phường An Khánh, thành phố Thủ Đức để hỏi gói thuốc C. Phường báo không có, nhưng lại gợi ý đi mua một loại thuốc khác với giá là 5 triệu đồng một vỉ. Thực sự để mà nói, công tác điều trị F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đang dối như tơ vỏ. Bệnh viện thiếu trang thiết bị, nơi đủ vật tư y tế thì lại thiếu nhân lực vận hành. F0 ở nhà thiếu thuốc, ngoài thị trường thì thuốc bán tràn lan chẳng biết đường nào mà lần. Nếu những vấn đề này không được cải thiện thì đối tượng chịu thiệt thòi nhất vẫn là những bệnh nhân từ nhẹ cho đến nặng. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Miền Bắc và miền Trung bắt đầu bùng dịch cực mạnh. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Hải Phòng ghi nhận 157 ca dương tính mới. Hiện tổng số ca mắc toàn thành phố là 1.697 ca. Còn tại Thanh Hóa, cũng ghi nhận 219 ca mắc mới, 124 ca cộng đồng và 95 trường hợp trở về từ các tỉnh thành phố khác. Đây là ngày phát hiện số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Địa phương này ghi nhận 3.368 bệnh nhân COVID-19, 12 bệnh nhân không qua khỏi. Nghệ An cũng phát hiện 112 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 20 ca cộng đồng. Nghệ An đang điều trị 1.139 ca COVID-19. Trong khi đó, số ca dương tính tại Quảng Bình tăng đột biến với 116 ca, chủ yếu liên quan đến chùm ca bệnh của một công ty đóng trên địa bàn huyện Bố Trạch, chiếm tới 96 trên tổng số 116 ca. Trong số các ca mắc mới có 38 ca cộng đồng. Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận thêm 156 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 109 ca cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng địa chỉ tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và hai huyện Phú Lộc, Phú Vang. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 5.730 ca F0, bao gồm cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.